Það kostar sveitarfjöliðin um 800 miljónir króna að koma til móts við helstu kröfu BSRB í yfirstandandi kjaradeilu. Engin árangur varð á samningafundi í dag og nýr hefur ekki verið bóðaður. Flest bendir til þess að Guðrún Hafsteinsdóttir ottu til sjálfstæðisblokksins í Suðurkjördæmi verði ráðir eftir að þingstörfum verði frestað í júni. Þeir 18 mánuðir sem áttu að líða eru senn á enda. Samtök rússneskra stjórnarlandstæðinga segjast það var ráðist á Belgorod hér að í Rússlandi. Enn er barist í bakmúnd í Úkrainu en sérfræðingur til eru ólíklegt að Rússar geti sótt frekar fram þar. Mörg dæmi eru um að innihald vörupakninga hafi minkað en verðið standi í stað. Formaðin eitendasamtakana segir mikilvægt að kíloverð og maxi sýnilegt á vörunni. 20 stúdenta íbúðir hafa verið reistar á Ísafyrði og annað eins er í byggingum. Þær verið á fleiri íbúðum vegna mikillar fjölgunar nefenda við háskólasetur Vestjarða. Komið þið sæl. Engin árangur varð að fundi BSRB og sveitarfélagana hjá ríkisátta sem er í dag. Það kostar sveitarfélagin 800 miljónu króna að koma til móts við helstu kröfurnar. Þriggja barna móðir í Mósusbæ sem var heima í dag vegna verkvalsins segist ekki vita hversu lengi þetta muni ganga. Ástildur Kristín Björstóttir setti fæslu á Facebook í dag þar sem hún lýsti vombriðum sínum með hversu litla aðtikli verkvall BSRB hefur fengið. Já, pyrruð og er pyrruð. Hún segir allt skipulag vegna barnana sinna þriggja fara úr skorðum. Tvö eru í grunnskóla, það þriðja í leikskóla. Ástandið hafi bytna mest á yngsta barninu sem mætti á hátegi. Mætir beint í kvíld og var ekkert sérstaklega sátt að kveðja mig í hátegunum. Mjög skrítið að mæta á þessum tíma. En þetta gekk en ég veit ekki hversu lengi þetta mun ganga. Ástildu segir að það séu ekki önnur úrræði fyrir þau hjón en að annað sé heima þegar á þarf að halda. Við bara erum ekki það heppin að eiga stórt bakland, þannig að við erum bara svolítið okkur háð, þannig að annað hvort okkar þyrfti bara að vera heima og með svo vinnu. Hún segir merkilega litla umræðu hafa verið um verkvallið sem hafi mikil áhrif og setji líf barnana og starfsmanna í uppná. Það sem ég er pyrrið á er bara skortur á upplýsingaflæði. Þú veist, hvað stendur ferli? Maður sér hvergi bóða til fundar, þú veist, það var bóða til fundar í dag, klukkan þrjú með stuttum fyrir vara. Formaður BSRB sagði fyrir fundin í dag að langt væri á milli aðila þótt samninganemt sveitarfélaga hefði sent samningstilbúð fyrir helgi. Sem að auðvitað hann mætir að einhver leit okkar kröfum en ekki nægilega, það var meira til. Megin krafa BSRB er að launahækkanir nýra kjarasamninga gildi frá áramótum en ekki fyrsta apríl þegar samningar runnu út. Samband Íslenskara sveitarfélaga telur það kosta um 800 miljóni króna. Nei, það eru þrýþáttakröfur, þannig að það þarf að gangast við þeim öllum til þess að málið verið leist. Það er upplýsinga fengust að loknum fundi í dag að ekkert hefði þókast í samkomulagsátt. Því er ljóst að ástildur Kristín í Mósvöldsbænum verður ásamt þúsundum annara fóreldra í sömu sporum næstu daga. Flest bendi til að Guðrún Hafsteinsdóttir taki ekki sæti í ríkistjórn fyrir en eftir að þingstörfum hefur verið frestað í júni, þótt átjál mánuður síður nánast liðni frá því að ríkistjórnum var mynduð. Formaðan sjálfstæðisflokksins hefur ekki útilokað að skipta um ráðuneyti á miðju kjörtjáfnbili. Kosi var til alþingis 25. september 2021, tveimur mánuðum síðar, 28. november, endurnýjaði ríkistjórn Katrina Jakobsdóttur samstarf sitt. Miklar breytingar voru gerðar á ráðuneytunum og nýir inn í ríkistjórn komið Willum Þór Þórsson, framsóknarflokki og Jón Gunnarsson sjálfstæðisflokki sem formaður flokksins sagði að yrði ráðþegar í átján mánuði. Fyrsti þingmaður flokksins í Suðurkjördæmi lýst yfir óæna í sinni með það. Við vorum að vonast til þess að Suðurkjördæmi myndi eiga ráðþegar frá fyrsta degi þessari ríkistjórn. Það er ekki raunin, þannig að ég verðu þetta að segja það að það eru ákveðin vonbriði. Bjarni hefur líst því yfir og áréttað á landsundi að Guðrún komi inn í ríkistjórnina að þessum átján mánuðum liðnum. Sjálf sagði Guðrún í dagmálum morgunblaðsins í byrjum í janúar að hún gerði ráð fyrir að taka við embætti dómsmálar á þeirra í mars. Átján mánuður eru nánast liðnir og ekki hefur enn verið tilkyndum ráðherraskipti. Samkvæmt starfsáætlun á að fresta fundum alþingis 9. júni og þess vegna þykir mun líklegra að Bjarni býði með breytingar í ráðherraliðinu fram yfir það. En hefur ekkert verið gefið upp um það hvaða breytingar verði gerðar á ríkistjórninni þótt flestir búist við að Jón Gunnarsson hætti og Guðrún komi inn. Jón hefur hins vegar ekki sýnt á sér neitt fararsnið. 
Bjarni hefur verið formaður sjálfstæðisflokksins síðan í mars 2009 og í november á þessu ári hefur hann verið formaður lengur en David Oddsson. Sjálfur útilokaði Bjarni ekki í þessu útarsviðtali að hann myndi skipta um ráðuneyti á miðju tímabili. Það skulum við bara láta koma í ljós. Ég, ég útiloka ekki að það verði breyting á því en, en við erum ekki að taka neina ákvörðun um það núna. Hvert Bjarni fer er ekki ljóst en utarikisráðuneytið hefur oft verið nefnt en það hafa formin flokka oft seti þar. Sprengjárásir voru gerðar á tvö þorpi rússneska á heraðinu Belgorod skamptur að landamörunum að Úkrainu í dag. Rússar sögðu fyrst að Úkrainsku skemmtaverkahópur hefði ráðist inn á rússnest svæði frá Úkrainum en Úkrainum enn sögðust engan þátt eiga í þessum. Samtekin frelsi Rússland sem í eru Rússar sem er á móti stjórnvöldum lýstu árásinni á hendur sér. Yfirvöld segja að í það minnsta átta hafi sæst í árásunum. Nú Hallgrímur, já, hvað er vitað meira um þessar árásir? Ja, við vitum að það hafa fallið sprengjur á borgaralegar byggingar. Það var tilkynnt núna áðan að það væri verið að flytja á óbreytta borgara frá heraðinu mm -hmm. og setja sérstök hríðverkalegu á svæðinu til, sem takmarka frelsi borgarana. Uh, nú, Rússar telja þessa árás vera aðeins svona bragða af hálfu Úkrainumanna til þess að draga aðtiklina frá stöðunni í Bakhmut. En ef þessi samtök, frelsi Rússland, sem eru þekkt svona anstöðu samtök gegn stjórnvöldum í Kremls, ber ábyrða á þessu, þá er þetta í fyrsta sinn sem þau beita vopnum í baróttu sinni gegn stjórnvöldum í Rússlandi. En talandi um bakkvót, hvernig er staðan þar? Já, þar segir Vagnir Hópurinn sem hefur verið að berjast þar fyrir höndu Rússa að þeir hafi náð borginni á sitt vald og ætli að afhenda Rússumanna fyrir næstu mánaðamót. Úkrænumenn neita því að borgin sé fallin. Eh, breskur her, hernaðarsérfræðingur segist hins vegar efast um að þó að Rússar nái bakmúti eða séu búnir að því að þeir nái að sækja meira fram. Úkrænumenn séu að ná í raun og veru meira svæði til sín í heilsinni heldur en Rússar. Mm -hmm. The Russians can't go forward really anywhere on the line now. I mean, we're just talking tiny, tiny advances so it's hard to see the russians going forward in any more of a large offensive capacity now it doesn't look like this is part of a ukrainian counteroffensive. it was almost like the ukrainians just took advantage of the fact that actually the russian lines were weak and did it but i think it's a sign that the russian army has suffered such high losses and is so worn out around bakhmut that it's um it's going nowhere forward that's it it cannot go forward anymore you know taking bakhmut was basically all it could do En Hallgrímur, nú rættu utaríkisráðurra Európusambandist í mislegt saman í dag með að annars málefni Úkrainu. Kom eitthvað út úr því? Uh, ekkert svona endanlegt end, í það minnst að endþá. Uh, það var á, á þessum fundi var með alveg rættu um viðskipta, frekari viðskiptaþinganir á Belarus. Mm -hmm. uh, Frankvöldastjórnin Európusambandist leggur til að uh, þeim verði afljætt á ríkisfyrirtæki sem heitir Belaruskali, það framleiðir ábyrð og þetta er talið mikilvægt til þess að tryggja matvælöryki. Það eru að minnst að kosti fjórar Evrópusambandstjóðir á, á móti þessu. Og, og síðan sendi Svetlana Tsikanoska í að leitvægi stjórnarannstæðunar í Belarus skýslu til utarikisáðurana, þar sem Alexander Lukashenka, uh, fórsætti Hvítarúslands, er sakaður um það að hafa persónulega fyrirskipað flutning á yfir 2000 munaðalausum úkrainskum börnum sem, frá hernumdum uh, svæðum í Úkrainu, yfir til Hvíta Rússlands og að hluti þeirra hafi meðal annars farið í einhvers konar búðir sem mm. uh, þetta fyrirtæki Bela Rússkal í stjórnar. Og ef þetta er rétt þá, þá telst þetta stríðsglæpur. Mm. En uh, hver síðan niðurstaðan verður á þessum þingunum það liggur ekki fyrir um það. En nú hefur stríðið breytt samskiptum Rússa við mörg önnur ríki og þú hefur kynntir sérstaklega áhrifin á samskiptum við Finnland. Já, ég ræti við sérfræðing hjá Alþjóðastofnun Finnlands um, um þetta þegar ég var þarna á, á ferðinni á dögunum og hann telur vísta þessi samskipti Finna og Rússa, þau verði ekki söm frá því fyrir innrásina, mm. bara í fyrirsjáanlegri framtíð. En Finnar séu hins vegar e, alveg no, þokkalega sáttir við það og það tengist e, þáttum sem e, hafa ekkert endilega beint með stríðið að gera. Mm -hmm. Finnar deila löngum landamæru með rússum og hafa því í gegnum áratugina þurft að eiga við þá samskipti. Sérfræðingur í utaríkis- og öryggismálum við Alþjóðastofnun Finnlands segir þau einkum hafa snúist um að halda samtali um ímismál án þess að það leiði til aukinnar spennu. 
ákvarðanir sem Rússar hafi tekið í öryggis- og varnarmálum hafi haft áhrif í Finnlandi. So Finns have tried for national security purposes to have some kind of a close cooperation but sort of just to keep an eye on your neighbor but not in a sense that we are want to be close with them by default. Eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu í februar í fyrra hafa samskipti Rússlands og Finnlands gjörbreyst og snar mikað til að mynda hafa forsetar landana ekki ræðst við opinberlega í heilt ár. Vanhanen bendir jafnframt á að forsetin tali nú þannig að nú heyri tengsluð Rússa fortíðinni til og það hafi gerst á flestum vígstöðum. We lack all the significant same high level contacts on a political level. The economic ties have been cut down and also the ties between for example societies, universities and traveling. Þá séu vegabréfsáritanir milli landana ekki lengur gefnar út. Vanhanen segir þessa breytingu almennt mælast vel fyrir með að finna, ekki aðeins af öryggisástæðum, heldur líka sögulegum ástæðum. So I think the war that Russia is fighting in Ukraine, it sort of resembles the struggles that the Finnish people have had with the Russians, so in this sense I think it sort of has opened old wounds in terms of Russia and the sentiment towards Russia and Russians is, is quite negative in Finland at the moment. Nú er unnið hörðum höndum að því að mynda nýja hægri stjórn í Finnlandi sem tekur þá við af miðju og vinstri stjórn Sönnu Marín. En þó að það verði stefnubreyting í stjórnmálum í Finnlandi er ekki víst að það breyti miklu um samskiptin við Rússa. The next government will have to manage the Russia threat for the next foreseeable years and future. At the same time I think we know that Russia is not going to disappear as Finland's neighbor so in, in good and in bad it will be our neighbor and I don't really see Finland having these same type of uh, connections and actions in the uh, in the near future. Íslensk kona um 50 er alvarlega særð eftir að maður réðst á hana með hnífi í borginni Lundi í Svíþóð á laugardag. Þetta kemur fram í frétt sænska öryggisjónvarsins FSVAFT. Það segir að lauraglan hafi handtekki 45 ára karlmann vegna málsins en honum hafi síðar verið sleft úr haldi og liggi ekki lengur undir grunn. Í frétt SVAFT segir enn fremur að konan og maðurinn þekkist. Sænska lauraglan gatt ekki staðfest hvort einhver annar lægi undir grunn. Neytendur þurfa að vera vel vakandi fyrir verðbreytingum á tímum verðbólgu. Algengt er að framleiðendur minki inni haldvöru en selja ná sama verð og áður sem þýður að þeir fá meira í vasan en neytendur minna. Look at this shrinkflation! Á samfélagsmiðlum keppast neytendur við að deila dæmum af svo kölluðu shrinkflation sem kalla mætti magnskerðingu á íslensku. Þetta er svona leiðinda tricks sem sumir framleiðendur nota það sem þeir skerða magn vöru en halda verði eða jafnvel hækka verð jafnframt þannig að neytendur fá minna fyrir sama verð. Eitt frægasta dæmið um svona magnskerðingu var þegar að framöðendur toplir á nákvæða að minka magnið verulega í hverri pakningu en neytendur bröðust ókvæða við. Ekki nóg með að tindarni voru minkaðir heldur var bílið milli þeirra stækkað svo súkulaði myndi helst á hjólagrind. Eftir kvartanir frá neytendum var lögun þess breytt á ný en magnið fór þó ekki aftur í fyrra horf. Þess vegna er svo mikilvægt að það séu á pakningum annarkvort kílóverð eða gefið upp magn á vörunni. Þetta er síður en svo nýtt af nálinni, en þegar verðbólga er mikil eins og nú og aðföng dýrari er hætt við að framleiðundur bregðist við með því að minka magnið í stað þess að hækka verðið endalaust. Maður hefur séð það líka þegar að dósir eru fylltar bara til hálfs eða eru mjög stórar og svo þegar maður opnar það þá er bara rétt svo bottfylli í þeim þannig að það er margs að varast eins og hérna með closet pappi. Það er mjög erfitt að bera saman gæði og magn closet pappis. Þessir kaffipakkar virðast í fljótu bragði jafn stórir en þegar betur er að gáð sést að í öðrum eru 500 gröm en bara 400 í hinum. Hérna er einmitt dæmi um vöru þar sem eru mismunandi magn í pakkanum en sama verð. Í öðrum pakkanum eru 25 stykki en bara 21 í hinum. En svo er ekki alltaf hægt að treysta á að meira magn þýði lægra kílóverð. Tökum sem dæmi þessa skinku. Af umbúðinum að dæma er um einhvers konar magn afsláttar vöru að ræða. Kílóverðið er aftur á móti hærra en á þessari silkiskornu skinku, þvert á það sem maður gæti haldið. Og þá aðveðrið, það var ekkit sérlega sömarlegt um að litast í gær og snemma í morgun þegar hagliljöld dundi á þökum víða um landið. Ég er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hvar er sömarð? Það er kannski ekki 
augljóst að það sé að koma sumar uh, þessar myndir. Það er reyndar ekkit svo slæmt á morgun austast á landinu, verður hlýtt þar áfram og... En alls þar alls þar. En já, það er svona gular viðvarnir í gildi á öllu landinu á morgun, eins og sjáum á kortinu, þá er mm. stíf suðvestan allt sem að tekur við núna í svona með mótninum. Og ekkit verða viður? Ekki, ég, jú, ég, sko, það er bara varasamt, það, það er svona sérstaklega náttúrulega varasamt fyrir illa búna bíla, mm -hmm. svona fjallvegum, uh, af því að þetta er það svart loft og það verður líklega snjó koma þá á fjallvegum uh, einhver og, og... En hvað er það sem veldur þessu núna? Það er náttúrulega þetta leifara af vetrinum, uh, það má segja að, um, að, ég ætla að nú sína hann kort en við skulum láta það bara eiga sig. Já, en, það, en það, já, Þarna sjáum við vindarsviði, þannig að það er allt fjólublátt á öllu landinu klukkan 15. Þannig að þýðir að það er bara hvað verið í jafnvel stormur mm. á landinu með þessu og, og, og kviður upp í 30-35 metra og sekundu í svona hríðjónum. Mm. Um, en er en, þetta einhver vísbending um það hvernig sumarið verður? Ég myndi ekki segja það, ég myndi ekki segja það. En við getum sagt allavega eins og þetta er núna staðan, það er óvinni djúb blæð sem er að koma núna. Mm. Það er ennþá svolítið svona eh mikill kuldapollur sem er yfir þarna yfir hérna Labrador og Hudson mm -hmm. Flóa og þe, þeim slóðum sem fóðrar sem lagðir og uh, svona yfirleitt er hann veikari um þetta leiti mm. en þannig að er í röðum núna alveg Já, í röðum alveg út vikuna og já. eins langt og við sjáum þannig já. að en því miður. Heyrðu, Hrafn Guðnason, þú ferð betur yfir þetta strax að loknum íþróttafrétt. Takk fyrir kærlega fyrir þetta. Vísindamenn sem þróuðu lif sem virkja kæliferli frumna og draga þannig úr taugarskaða fengu nýsköpun að verða en háskóla Íslands í dag. Eitt vísindamannan segir að með þessu sé hægt að koma í vegg fyrir að kæla þurfi sjúklinga á gjörgjörslu. Verlaunin voru afhent í morgun og afstandendur sigur verkefnisins, prófessor og tveir nefendur við læknadeld HÍ fengu tvær og halva miljón í verlaunafjæm. Hans Tómas Björsson sem tók við verlaununum fyrir hönd hópsins segir að þau komi á fullkomnum tíma fyrir verkefnið. Næstu skref eru svona að prófanir í, í tilverðardýrum og þess áttar og svo vonast við til að geta búið til fyrirtæki og, og, og flutt þessa þekkingu til sjúklinga. Grunnurinn að verkefninu var lagður í doktorsverkefni Salvarar Rappstóttur. Kjarn heitastig sjúklinga er gerna lækka niður í 32 gráður eftir alvarleg áföll á borð við fósturköfnun eða hjartastopp. Þetta er gert til að draga úr tauga skaða en meðferðin er bæði flókin og hættuleg. Verkefnið gengur út á að þróa lifja meðferð sem nær fram tauga verndandi áhrifum kælingar við eðlilegan líkamsheita. Að þá þurfum við ekki að kæla fólk eh, bara í neyri 32 gráður, heldur frekar gæti við kannski gefa þeim lif eða eitthvað þess háttar. Þess gæti þá virkja þetta við þess að bara okkar eðlilega heitastig og þá þarf ekki að kæla fólk. Þrjú önnur verkefni hlutu viðurkenningar þróun umhverfisvætni raflaðana, kennsluefni til að efla orðaforða á leskilning og sára umbúðir sem nema gróanda í sárum með snjalltekni. Nemar við háskólasetur Vestfjarða fagna byggingu nýra stúdentagarða sem rísa hratt um þessar myndir. Fyrsta byggingi verður tilbúin von bráðar og byrja verður á setna húsinu á næstu dögum. Það eru fleiri og fleiri nefendur hér á Ísafyrði sem eru að koma til að stunda nám á háskólasetri Vestfjarða sem er að byggja núna stúdentagarða. Fyrsta húsið verður dekkin í nátkun í september og seitni hús í desember. Við háskólasetrið eru kendar tvær námsbrautir á mestarastigi. Annars vegar sjávarbyggðafræði og hins vegar haf- og strandasvæðastjörnun. Um það bil 40 nefendur dvelja á Ísafyrði árkvert og stunda nám við áskólasetrið, en margir ákveða svo að dvelja þar áfram. Almennt er mikill skortur á húsnæði í bænum og þá sérstaklega fyrir nefendur. So when I first uh, was applying to come here and was looking for housing about two years ago, it was really, really challenging. There wasn't very many options left. By the time I was looking, a lot of other students had already secured housing. Um, but especially for our year, there was a lot of us and there was really limited options. I know especially as there's more and more students, it becomes really hard, especially to find housing that's at like a really affordable price and that makes sense for students. Fyrsta húsið með tuttugu studio í búðum er risið og á næstu dögum verður byrjað að byggja annað hús. Það er í fullum gangi inn að, að ganga frá full klára einuveggi og leggja lagnir og, og hérna allt í fullum gangi. Og hvenær getur fólk flutt inn? Uh, áætlunum gerðu ráð fyrir að það yrði fyrsta fólki geti flutt inn í lok september minni mig og svo og allir væru flutt inn í lok oktober. 
heldur þú að þessi tvö hús ætla að uppfylla þessa kröfu um aukna húsnæði fyrir nefnendur? Það er alltaf góð byrjum og mun ríkat vel til á leigumarkanum en við sjáum fram á það þarf væntanlega að byggja meira á Ísafyrði. Ég held að þetta munu alveg svona hjálpa verulega til þess að, að hérna, hýsa allavega fyrir á snema og síðan er fólk þá komið inn í samfélag og getur áfram útvega sér, getur útvega sér húsnæði fyrir setna árið. Og hvað ætlið þið að bjóða þau kastlaus í kvöldsins, Baldvin Þór Bergsson? Já, við ætlum að ræða við formann PSRB um stöðuna í verkvallinu sem að er að hefja sína aðra viku. Hver er staðan í viðræðunum við samband íslenskra sveitafélaga og hvar bara á milli? Svo ætlum við að kynnast meindýra eða fjölskyldu sem að ræðir fátt annað en meindýr við kvöldverðaborðið. Það var samt því sem við ræðum við listakonuna Siggu Sofíu um ljóðabók og leiksýningu sem urðu til í kjölfar þess að hún greindist með karpamenn. Takk hérlega fyrir þetta, Baldvin Þór Bergsson, en þá eru það íþróttunar. Við ætlum að sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Víkingur náði í gærkvöldi fimm stiga fórist í bestu deild karla í fótbolta. Víkingar hafa unnið alla átta leiki sína í deildinni og eru með fullt úr stiga. Brooks Kapka sigraði á pekja að meistramótinni í golfi í gærkvöldi. Óþektur golfkennari frá Kaliforníu stal þó senunni á mótinu. Og Íslandsmóti í rallikrossi hófst um helgina með tilherandi hamagangi. Íþróttir hér eftir andartak. Og við ætlum að reyðið pelsa að þriði þessa fréttar. Það kostar sveitarfélaginum 800 miljónir króna að koma til móts við helstu kröfu BSRB í yfirstandaði kjaradeilu. Engin árangur var þá samningafundi í dag og nýr hefur ekki verið bóðaður. Flestbendir til þess að Guðrún Hafsteinsdóttir ottveti sjálfstæðir flokksins í Suðurkjörta með verði ráðþæra eftir að þingstörfum verði frestað í júni. Þeir átjan mánuði sem áttu að líða eru senn á enda. Samtök rússneskra stjórnanandstæðingar segjast hafa ráðist á Belgorod hér að í Rússlandi en er barist í Bakhmúti í Úkraínu en sérfræðingur telur ólíklegt að Rússar getið sótt frekar fram þar. Mörg dæmi eru um að innihald vörupakninga við minkað en verði standi í stað. Formaður neytendasamtakana segir mikilvægt að kíloverð og magn sé sínilegt á vörunni. 20 stúdentaíbúðir hafa verið reistar á Ísafyrð og annað eins er í byggingum. Það eru verið á fleiri íbúðum vegna mikillar fjölgunar nefnda við háskólasetur Vestjörða. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo gasljósi. Næstu fréttir er í útvarsku sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúp.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið þið sæl. one time every four years, not only to play in the World Cup, but to like be on this stage. Just time to go, it's time to perform. Go! Kunsers headed them dramatically to triumph. Wonderful from Marcus. It's one of the great goals of the World Cup.